সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন শ্রোতে যারা আপনারা লাইভে যোগদান করছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা দয়া করে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন আলাইকুম আসসালাম জি ভালো আছে আপনাদের দয় আশা করি আপনারা ভালো আছেন আবার বলছি যারা লাইভে যোগদান করছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা দয়া করে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন শুভ সন্ধ্যা আমরা একটু কালোৎক্ষেপণ করছি যারা আপনারা লাইভে যোগদান করছেন লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা দয়া করে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা আজকের লাইভে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমরা আজকে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর লেকচার তিনে প্রবেশ করছি ইতপূর্বে আমরা আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর লেকচার এক এবং দুই শেষ করেছি এবং আপনারা সবাই অবগত আজ রাত দশটার সময় আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর লেকচার দুয়ের ক্লাস টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে তা অবশ্যই সবাই পরীক্ষা দেবেন এবং কত মার্কস পাচ্ছেন সেটা স্ক্রিনশট দিয়ে কমেন্ট করবেন আর কি আমরা আজকে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি লেকচার তিন শুরু করছি সেই লেকচার তিনে রয়েছে বিশ্ব সভ্যতা আমরা দেখেছি লাস্ট বিসিএসও বিশ্ব সভ্যতা থেকে একটি প্রশ্ন এসেছে বিসিএস সহকারে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জবের পরীক্ষাতে বিশ্ব সভ্যতা অংশটা গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা খুব বেশি ক্লাস বিশ্ব সভ্যতার উপরে লাগবে না লেকচার তিনের উপরে আমি দুটো ক্লাস নিব দুটো ক্লাস নিলেই বিশ্ব সভ্যতা থেকে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসে বা এসে থাকে আমরা আশা রাখি এই দুটো ক্লাসের পর থেকে আমরা সেগুলোর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব একটা কথা কি দেখেন আমরা আজকে একবিংশ শতাব্দীতে বসবাস করছি আজকে আমরা এত উন্নত পৃথিবী দেখছি আজকে আমাদের এই পৃথিবীতে কত কিছু আমরা দেখছি কিন্তু এই পৃথিবী কি একই একদিনে সুন্দর হয়েছে একদিনে আমাদের এত সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি বা তৈরি হয়নি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে বিশেষ কোনো অঞ্চলে কোনো সভ্যতা গড়ে উঠেছে সে সভ্যতা বিকশিত হয়েছে আবার কখনো না কখনো সে সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে আজকে আমরা একটা সভ্যতাতে বসবাস করছি হয়তো একদিন এই সভ্যতাটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে মাটি চাপা পড়ে যাবে এই যে মাটি চাপা পড়ে যাবে এর উপরে দেখা যাবে আর একটা সভ্যতা গড়ে উঠবে হয়তো বা সেই সভ্যতার মানুষেরা মাটি খুঁড়ে আমাদের এই সভ্যতাকে আবিষ্কার করবে আবিষ্কার করলে তারা এভাবে তাদের বই পুস্তকে লিখবে যে এই সভ্যতাটা অত্যন্ত উন্নত সভ্যতা ছিল দেখা যাবে মাটি খরবার পরে হয়তো বা আমার এই রুমটাই খুঁড়তে খুঁড়তে বের করে ফেলবে তারা বলবে এই সভ্যতা এত উন্নত ছিল এখানে হোয়াইট বোর্ড ছিল তার মানে এই সভ্যতায় লেখাপড়ার প্রচলন ছিল হ্যাঁ শিক্ষক এই হোয়াইট বোর্ডে পড়াতেন ঠিক আছে তারপরে দেখা যাবে হয়তো বা এরকম একটা মার্কার পাওয়া যাবে বলবে এইটা এইটা দ্বারা লিখত এই সভ্যতার মানুষেরা তারপরে বলবে যে যেমন আমার ক্যামেরাটা একটা স্ট্যান্ডে রয়েছে 
বলবে এখানে এই সভ্যতা আবিষ্কারের পরে দেখা গেল একটা স্ট্যান্ড পাওয়া গিয়েছে তার মানে এই সভ্যতার মানুষেরা এই স্ট্যানে করে তারা ক্যামেরা লাগাতো বা তারা হয়তো অনলাইন ক্লাস নিত এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে যেমন আমরা মহাস্থান গড়ে খনন করেছে করে আমরা বলেছি যে এখানে মৌর্য সভ্যতা ছিল বা গুপ্ত সভ্যতা ছিল বা আমরা দেখা গিয়েছে যে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার করেছি মাটি খুঁড়ে যে হ্যাঁ এখানে সিন্ধু সভ্যতা ছিল খুব উন্নত সভ্যতা ছিল আমরা মিশরীয় সভ্যতা মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছি তো ওরকমই যে আজকে আমরা একটা সভ্যতায় বসবাস করছি একদিন হয়তো এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে মাটি চাপা পড়বে আবার এই সভ্যতার উপরে আবার কি হবে নতুন কোন সভ্যতা গড়ে উঠবে তারা মাটি খুঁড়ে আমাদেরকে কি করবে আমাদেরকে আবিষ্কার করবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ দেখা যাবে এরকম একটা ঘড়ি পাওয়া যাবে তো ওই সভ্যতার মানুষরা যারা নতুন সভ্যতা হবে তারা বলবে এই সভ্যতার মানুষরা সময় পরিমাপও জানত সময় দেখত ঘড়ি পাওয়া গিয়েছে কত কিছু ঠিক আছে কাগজ টাকা পাওয়া যাবে যে সভ্যতায় এরকম টাকার প্রচলন ছিল আর কি ঠিক আছে তো বিষয়টা কিন্তু এমন আর কি তো আমাদের এই পৃথিবী এত একদিনে সুন্দর হয়নি বাসযোগ্য হয়নি একদিনে উন্নত হয়নি এর পূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে উঠেছে ঠিক আছে আর সেই সভ্যতাগুলোর হাত ধরেই কিন্তু পৃথিবী কি হয়েছে আজকের এই জায়গাতে এসে পৌঁছেছে তো আজকে সবচেয়ে শুরুতে আমরা যে সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করব যখন পৃথিবীতে একদমই আদিম মানুষের বসবাস ছিল যারা শুধু খাদ্য খেতে পারত আর বংশ বিস্তার করতে পারত যারা হয়তো সেভাবে কথা বলতে পারত না যারা হয়তো কোনো বস্ত্র পরিধান করত না ঠিক আছে তাদের মধ্যে থেকে একটা পর্যায়ে আস্তে আস্তে সভ্যতার কি ঘটে উন্মেষ ঘটে ফার্স্ট আমরা যে সভ্যতা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটি হল মিশরীয় সভ্যতা ঠিক আছে পরীক্ষায় আসবার মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে তো আমি ক্লাসটি শুরু করবার আগে আলোচনা শুরু করবার আগে আর একবার শুনে নিতে চাই লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কি না আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি না প্লিজ একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান যারা আপনারা লাইভে যোগদান করেছেন লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কি না এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি না দয়া করে একবার একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান আমরা মূলত এখন সভ্যতা নিয়ে কথা বলবো এবং আমি বলেছি যে আমাদের আজকের এই পৃথিবী এত উন্নত হওয়ার আগে সবচেয়ে প্রথমে বিভিন্ন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল বা কালের বিবর্তনে যে সভ্যতাগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সেই সভ্যতাগুলো নিয়ে আমরা এখন আলাপচারিতা করব ক্লাসটি আমরা পরিচালনা করব। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা লাইভে আছেন তারা আমাকে কমেন্ট করেছেন ক্লিয়ার আছে তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই আর মোটামুটি চল্লিশ ঊর্ধ স্টুডেন্ট লাইভে আছেন আর একটা বার বলে নেই আজকে রাত দশটায় কিন্তু আন্তর্জাতিকের ক্লাস টেস্ট দুই অনুষ্ঠিত হবে সুতরাং সবাই পরীক্ষা কিন্তু দেবেন তা ঠিক আছে কথা না বাড়ি আমরা চলে যাই মিশরীয় সভ্যতা অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা তা আসুন আমরা এখন সেই মিশরীয় সভ্যতা নিয়ে কথা বলি মিশরীয় সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা আপনারা সবাই জানি বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশের একটি রাষ্ট্র মিশর আমরা জানি যে রাষ্ট্রের সুয়েজ খাল রয়েছে ঠিক আছে আমরা গত ক্লাসের সুয়েজ খাল দেখেছিলাম যে মিশরে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী একটি দেশ মিশর কালের যাত্রা গণনা শুরু হয়েছে বলা হয়ে থাকে খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দ থেকে একটা কথা কি বন্ধুরা জানেন খ্রিস্টপূর্বটা কি খ্রিস্টপূর্ব হল যিশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে তার মানে যিশু খ্রিস্টের জন্মেরও পাঁচ হাজার বছর আগ থেকে কালের যাত্রা গণনা শুরু হয়েছে সেটাকে বলা হতো খ্রিস্টপূর্ব মজার ব্যাপার যেমন এটা কত সাল এটা দু সাল হ্যাঁ 
আমরা কানার ভাই অন্ধ জানে এর পরের বছর হবে দুই সাল তার পরের বছর হবে দু সাল তার মানে এখন কিন্তু আমরা খ্রিস্টাব্দে বসবাস করি অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের জন্ম থেকে গণনা করা হয় খ্রিস্টাব্দ তো খ্রিস্টাব্দ থেকে আসলে ওই জন্য যিশু খ্রিস্ট বলা হয়ে থাকে তো এই খ্রিস্টাব্দের আগে ছিল খ্রিস্টপূর্ব আর জানেন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সালটাই ছিল পাঁচ হাজার তার মানে এটা উপর থেকে নিচে গণনা হয়েছে পাঁচ হাজার থেকে গণনা শুরু হয়েছে পাঁচ হাজারের পরের বছর হয়েছে চার হাজার নয়শো নিরানব্বই তারপরের বছর হয়েছে চার হাজার নয়শো অষ্টানব্বই ঠিক আছে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সালগুলো বড় থেকে কি করেছে নিচের দিকে এসেছে বড় থেকে নিচের দিকে আসতে আসতে দেখা গিয়েছে এক সময় এক খ্রিস্টপূর্বে এসেছে ঠিক আছে একের পরে তো আর কিছু হয় না তারপরে আবার ঘুরে কি হয়েছে আবার এক খ্রিস্টাব্দ থেকে যাত্রা শুরু করেছে তাহলে দেখুন যে এই আর এই এক খ্রিস্টাব্দে জন্ম নিয়েছিলেন যিশু খ্রিস্ট তারপর থেকে একের পরে দুই তিন চার এভাবে এগো এগোচ্ছে দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ তাহলে খ্রিস্টপূর্ব সালগুলো বড় থেকে ছোটর দিকে এসেছে খ্রিস্টপূর্ব সালগুলো কি হয়েছে বড় থেকে ছোটর দিকে এসেছে আর খ্রিস্টাব্দ ছোট থেকে বড়র দিকে যাচ্ছে ছোট থেকে বড়র দিকে যাচ্ছে তাহলে আজকে দু হাজার সাল আর এদিকে আরও পাঁচ হাজার তার মানে পাঁচ হাজার আর এদিকে দুই হাজার তাহলে সাত হাজার একুশ তাহলে দেখেন এই এই সাল থেকে এই খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার আর এদিকে এসে আর এদিকে আবার দু হাজার একুশ তার মানে সাত হাজার একুশ তার মানে আমরা আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগের ইতিহাস এখন পড়তে শুরু করেছি একটা দুটো বছর নয় এইদিকে পাঁচ হাজার এদিকে আরো কত দুই হাজার একুশ তার মানে প্রায় সাত হাজার একুশ বছর আগের ইতিহাস এখন আমরা পড়তে শুরু করেছি বুঝতে পেরেছেন তো যে খ্রিস্টপূর্ব সালগুলো বড় থেকে ছোটর দিকে আসে আর বর্তমানে আমরা খ্রিস্টাব্দে রয়েছি খ্রিস্টাব্দ ছোট থেকে কি হচ্ছে ছোট থেকে বড়র দিকে যাচ্ছে তাহলে খ্রিস্টপূর্ব আর খ্রিস্টাব্দ এ ব্যাপারটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন একটু আমাকে কমেন্ট করুন তো যে যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগে পাঁচ হাজার বছর ছিল কিন্তু শুরু হয়েছিল পাঁচ হাজার থেকেই পাঁচ হাজার থেকে এটা নিচের দিকে এসেছে আর যিশু খ্রিস্টের জন্ম থেকে এটা উপর দিকে উঠছে বর্তমানে আমরা লিখি না যে দু হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দ বা দু হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দ এখন আমরা খ্রিস্টাব্দে আছি আর এই দু হাজার একুশের আগে আরও পাঁচ হাজার বছর ছিল যেটা খ্রিস্টপূর্ব ছিল তো আপনারা এটা বুঝতে পারলেন কি না একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান তো এই খ্রিস্টপূর্ব এবং খ্রিস্টাব্দ এটা কি বুঝতে পেরেছেন কি না একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান ধন্যবাদ সবাই কমেন্ট করছেন আশা রাখি বুঝতে পেরেছেন পাই তো আসুন এইবার আমরা যেটা দেখব যে আমরা প্রায় সাত হাজার বছর আগের ইতিহাস এখন আলোচনা করব খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দে যখন থেকে কালের গণনা শুরু হয়েছিল সেই পাঁচ হাজার অব্দে আত্মপ্রকাশ করেছিল মিশরীয় সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা ধারণা করা হয় যে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দে ধারণা করা হয়ে থাকে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দে আত্মপ্রকাশ করেছিল কোন সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা যে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নীল নদের তীরে আমরা তো সবাই জানি যে মিশর কোন নদের তীরে নীল নদের তীরে পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম সভ্যতাগুলোই কিন্তু কোনো না কোনো নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল ঠিক আছে পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম সভ্যতাগুলো কোনো না কোনো নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এক্সেপশনাল কিছু আছে সেটা পড়তে গিয়ে দেখব এখন দেখলাম যে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কোন নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতাটা গড়ে উঠেছিল নীল নদের তীরে মাথায় রাখতে হবে একটি কথা মিশর নীল নদের দান এই কথাটি বলেছিলেন ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মাথায় রাখতে হবে হেরোডোটাস ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস বলেছিলেন মিশর নীল নদের দান প্রশ্নটা হতেই পারে মিশরকে নীল নদের দান কে বলেছিলেন হেরোডোটাস 
তাহলে প্রথম শিখেছি মিশরীয় সভ্যতা যাত্রা করেছিল কবে খ্রিস্টপূর্ব 5000 অব্দে যখন থেকে কালের যাত্রা গণনা শুরু হয়েছিল তখন থেকেই ধারণা করা হয় মিশরীয় সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করেছিল কোন নদীর তীরে নীল নদের তীরে আর মিশরকে নীল নদের দান কে বলেছিলেন মিশরকে নীল নদের দান বলেছিলেন হেরোডটাস আমরা যদি বলি মিশরকে নীল নদের দান কে বলেছেন হেরোডটাস তিনি কার জনক ইতিহাসের জনক বলা হয়ে থাকে হেরোডটাসকে তো এই যে মিশরে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠল তখন দেখা গেল আস্তে আস্তে মিশরে প্রায় 40 টির মতো নোম গড়ে উঠল কি গড়ে উঠল নোম আসলে কি জানেন এই তৎকালীন সময় নোম বলতে কি বোঝানো হতো নোম বলতে বোঝানো হতো নগর রাষ্ট্র নোম বলতে কি বোঝানো হতো নগর রাষ্ট্র একটু লিখে রাখেন যে নোম বললে আপনি কি বুঝবেন নোম বললে আপনি নগর রাষ্ট্র বুঝে থাকবেন তাহলে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে সে সময় মিশরে যখন সভ্যতা গড়ে উঠল তখন মিশরে প্রায় 40 টির মতো নোম আর নোম অর্থ আমি কি বলেছি নোম অর্থ নগর রাষ্ট্র গড়ে ওঠে মিশরীয়রা নীল নদের পানি কে কাজে লাগায় অর্থাৎ মিশরীয়রা চাষাবাদে খুবই পটু ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ সাল যদি আমরা মনে রাখি খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার তিনশো অব্দে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার তিনশো অব্দে বুঝতে তো পারছেন যে পাঁচ হাজার থেকে কমতে শুরু করবে নিচের দিকে আসবে আস্তে আস্তে চার হাজার তিনশোতে আসবে মাথায় রাখতে হবে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার তিনশো অব্দে মিশরীয়রা প্রথম লাঙলের ব্যবহার শুরু করে আজকে আমরা দেখি চাষাবাদের কাজে লাঙল ব্যবহার করা হয় এই লাঙল প্রথম মিশরীয়রাই ব্যবহার করেছে তাহলে চাষাবাদের সুবিধার্থে মিশরীয়রা কি করেছে লাঙলের ব্যবহারের শুরু করেছে বা লাঙলের প্রচলন করেছে তো লাঙল কোন সভ্যতায় আমরা দেখতে পেলাম মিশরীয় সভ্যতায় কোন নদীর তীরে নীল নদের তীরে এবং মাথায় রাখতে হবে যে এই নীল নদের পানিকে মিশরীয়রা কাজে লাগিয়েছে তারা চাষাবাদ দিয়ে প্রথম আগে কি করেছে সভ্যতার উন্নয়ন ঘটাতে কি করেছে শুরু করেছে এভাবে তারা প্রায় চল্লিশটা নোম অর্থাৎ মিশরে প্রায় চল্লিশটার মতো নগর বা শহর গড়ে তোলে তৎপ্রাচীন সেই মিশরীয়রা তারা দেখুন আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগের ইতিহাস আমরা দেখছি একটা দুটো বছর নয় সাত হাজার বছর আগে মিশরে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নীল নদের তীরে এবং আমরা তা বলেছি যে তারা কৃষিকাজে পটু ছিল ফলে তারা কি করতেন তারা কিন্তু লাঙলের ব্যবহার করতেন প্রাচীন মিশরিয়ে মিশরে রাজবংশ গড়ে ওঠে অর্থাৎ মিশরকে পরিচালনা করবার জন্য একজন কি ছিলেন একজন শাসক ছিলেন একজন রাজা ছিলেন প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের বলা হতো ফারাও কি বলা হতো প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের বলা হতো ফারাও আজকে আমরা প্রধানমন্ত্রী বলছি বা আজকে রাষ্ট্রপ্রধান বলছি আজকে সুলতান বলছি ঠিক আছে বা আজকে সম্রাট বলছি যেটাই বলি না কেন তৎকালীন সময়ে মিশরীয় রাজাদের কি বলা হতো ফারাও বলা হতো মাথায় রাখবেন ফারাও শব্দের অর্থ উচ্চ বংশীয় লোক ঠিক আছে যদি কখনো প্রশ্ন হয় যে ফারাও শব্দের অর্থ কি আপনারা বলুন উচ্চ বংশীয় লোক উচ্চ বংশীয় লোক তাহলে আমরা দেখতে পেলাম ফারাও শব্দের অর্থটা কি দাঁড়ায় ফারাও শব্দের অর্থটা দাঁড়ায় উচ্চ বংশীয় লোক তাহলে প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের কি বলা হতো ফারাও আর আমি বলেছি ফারাও শব্দের অর্থ কি উচ্চ বংশীয় লোক প্রাচীন মিশরের প্রথম ফারাও বলা হয়ে থাকে মেনেসকে কাকে বলা হয় ফার্স্ট ফারাও প্রথম ফারাও কাকে বলা হয়ে থাকে মেনেস যদি কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে মিশরের প্রথম রাজা কে হ্যাঁ বা মিশরে রাজবংশ কে চালু করেন আপনারা বলে বসবেন ম্যানেজ ম্যানেজ করে ফেলে তাই না রাজবংশ ম্যানেজ করে ফেলে ম্যানেজ থেকে মেনেস মিশরের প্রথম রাজা আমরা কি বলেছি মিশরের প্রথম রাজা হচ্ছেন মেনেস তো এখানে একটু একটা কথা বলে রাখি বন্ধুরা যে প্রাচীন মিশরের মানুষ বা সেই সাত হাজার বছর আগে মিশরের মানুষ তারা বিভিন্ন দেব দেবতার উপাসনা করতেন প্রাচীন মিশরীয়রা বিভিন্ন দেব দেবতা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির তারা কি করতেন উপাসনা করতেন 
মিশরীয়দের একজন দেবতা মানে খুব সর্বাগ্রে মিশরীয়রা যাকে মানতেন দেবতা হিসেবে তার নাম ছিলেন দেবতা আমরা লিখি দেবতা তার এই দেবতার নামটা একটু দেখি দেবতা ওসিরিস ওসি আমরা জানি বর্তমান থানার পুলিশ প্রধান ওসি ওসির সাথে আবার রিস তার মানে খুব ধনী পুলিশ প্রধান থানার তাই কি না তো রসিকতা করলাম ওসি রিস তাহলে মিশরীয়তে দেবতা অন্যতম একজন দেবতার নাম আমি লিখলাম ওসিরিস জানেন তো আমরা ফারাও আসলে পড়ছিলাম ফারাও মানে কি উঁচু বংশের লোক উচ্চ বংশীয় লোক তাহলে মিশরীয় রাজাদের বলা হতো কি ফারাও ঠিক আছে তারা শাসন কার্য পরিচালনা করতেন তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিশরীয়রা দেবতা মানতেন ও সিরিজকে জানেন এই ও সিরিজ কিন্তু শস্য এবং নীল নদের দেবতা মিশরীয়দের বিভিন্ন সেক্টর মানে বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন দেবতা ছিলেন তো শস্য এবং নীল নদের দেবতা মিশরীয়রা মনে করতেন ও সিরিজকে এই ও সিরিজ দেবতা তিনি তার বোনকে বিয়ে করেছিলেন ওসিরিসের বোন ছিল আইসিস ওসিরিসের বোনের নাম কি বলেছি তার বোন ছিলেন আইসিস তো এই যে ওসিরিস দেবতা তিনি তার বোন আইসিসকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু ওসিরিসের আর এক ভাই ছিল যে ভাইয়ের নাম ছিল সেট যে ভাইয়ের নাম কি সেট তো এই সেট একটা পর্যায়ে ষড়যন্ত্র করে এই ওসিরিসকে হত্যা করেছিলেন যখন সেট ওসিরিসকে হত্যা করেছিলেন ওসিরিসকে শুধু হত্যা করেনি কথিত আছে ওসিরিসকে নাকি কেটে ষোলো খণ্ড করে ফেলেছিল হ্যাঁ আর এই ষোলো খণ্ড বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দিয়েছিল আহারে কষ্ট লাগলো কার তার স্ত্রীর আইসিসের আইসিস তখন কি করলেন এই ষোলোটা খণ্ড বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করলেন সংগ্রহ করে এটাকে জোড়া দিলেন আর জোড়া দেওয়ার পরে নাকি ওসিরিস আবার জীবিত হয়ে ওঠেন ঠিক আছে ওসিরিস আবার জীবিত হয়ে ওঠেন এবং তিনি কিছুকাল শাসন কার্য পরিচালনা করেন তাই মিশরীয়রা ওসিরিসকে দেবতা মনে করে শস্য এবং নীল নদের দেবতা মনে করে এবং নীল নদে যখন জোয়ার লাগে মিশরীয়রা মনে করত দেবতা ওসিরিস জীবিত হয়েছেন নীল নদে যখন আবার ভাটা পড়ে যায় তখন মিশরীয়রা মনে করতেন ওসিরিস আবার মারা গিয়েছেন তাই শস্য এবং নীল নদের মিশরীয়দের ধারণা ছিল যে ভালো ফসল ফললে এই ফসল কে দেন দেবতা ওসিরিস দেন নীল নদে প্লাবন দেখা দিলে এই প্লাবন কে দেন দেবতা ও সিরিজ দেন তাই শস্য এবং নীল নদের দেবতা মনে করা হতো ও সিরিজকে আমরা দেখেছি তিনি তার বোন আইসিসকে বিয়ে করেছিলেন এবং ও সিরিজের ছোট ভাই সেট ও সিরিজকে ষোলো খণ্ড করে কেটে ফেলে কিন্তু তার স্ত্রী আইসিস এই ষোলো খণ্ডকে জোড়া দেন জোড়া দিলে ও সিরিজ আবার জীবিত হন তাই মিশরীয়দের কাছে তিনি দেবতা গড তাই শস্য নীল নদের দেবতা ও সিরিজ এখন মাথায় রাখতে হবে এই যে ফারাও সাহেবরা যারা মিশরের রাজকার্য পরিচালনা করতেন মিশরের রাজা ছিলেন ফারাওরা তারা মনে করতেন যে মৃত্যুর পরে একটা জীবন আছে ফারাওদের ধারণা যে মৃত্যুর পরে একটা জীবন আছে দেখেন এই লেকচার তিনি বিশ্ব সভ্যতা পড়তে গেলে আমরা বৌদ্ধ সভ্যতা পড়ব বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব জৈন ধর্ম আলোচনা করব আমরা ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ইসলাম ধর্মের প্রসার এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব খুবই তথ্যবহুল ক্লাস হবে এই লেকচার তিন পৃথিবী তো চিনেছেন কিন্তু এই পৃথিবী আজকের এই অবস্থানে কিভাবে আসলো সেটা তো আমাদের বার করতে হবে তাই তিন নাম্বার লেকচারটা পড়লে আমরা বুঝতে পারব কিভাবে সেই আজ থেকে পাঁচ সাত হাজার বছর আগে থেকে আজকের এই অবস্থানে পৃথিবী এসেছে ঠিক আছে আমার পড়া হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে আপনাকে তৈরি করতে করতে উপরে নিয়ে যাব কেন আগে জাতিসংঘ কেন আগে লিগ অফ নেশনস এগুলা কেন পড়ব আগে তো পৃথিবীকে জানতে হবে তাই না তারপরে তো আমরা আস্তে আস্তে এইগুলোর দিকে ধাবিত হব তাই ধৈর্য রাখেন ধৈর্য ধরে আমার সাথে কি করুন পথ চলুন আর শুধু ধৈর্য ধরলে হবে না রুমেও আপনাকে ধৈর্য ধরে পড়াশোনা করতে হবে হ্যাঁ তা আসুন আমি বলেছি যে এই ফারাওরা মনে করতেন মৃত্যুর পরেও তাদের একটা জীবন আছে হ্যাঁ 
মৃত্যুর পরেও ফারাওদের জীবন আছে প্রাচীন মিশরীয় রাজা তারা এটা মনে করতেন তো ফারাওরা এটা মনে করতেন যে তারা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের পাপ পুণ্যের বিচার করেন দেবতা ও সিরিজ ঠিক আছে তাহলে ফারাওদের মোরেও শান্তি নাই তাদের মৃত্যুর পরে তাদের পাপ পুণ্যের বিচার করা হয় আর তাদের সেই পাপ পুণ্যের বিচার কে করেন তাদের সেই পাপ পুণ্যের বিচার করেন দেবতা ও সিরিজ কিন্তু মৃত মানে মানুষ মারা গেলে বা সে আমলেও তো যখন ফারাওরা মরে যেত তো এই মৃত দেহকে তো আর সংরক্ষণ করা যাবে না কয়দিন থাকবে দুই চার দিনের মধ্যেই তো সেটা পচে গলে যাবে বিশ্রী গন্ধ বাড়িয়ে যাবে তো এই মৃত দেহটা যদি নষ্টই হয়ে যায় তাহলে দেবতা ও সিরিজ কিভাবে এই ফারাওদের পাপ পণ্যের বিচার করবে তখন মিশরীয়রা মমি তৈরি করতে শেখে কি তৈরি করতে শেখে মমি তৈরি করতে শেখে মমি হ্যাঁ এই যে মমি তৈরি করে মোম দিয়ে অর্থাৎ এই ফারাওদের মৃতদেহটাকে না মোম দিয়ে আবৃত করা হতো ফলে কি হতো না এই মৃতদেহগুলো পচে যেত না বা নষ্ট হতো না কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে প্রাচীন মিশরীয়রা কি তৈরি করতে শিখেছিল মমি তৈরি করতে শিখেছিল আর এই ফারাওদের মৃত্যুর পরে ফারাও মানে রাজা এই রাজাদের মৃত্যুর পরে এই মিশরীয়রা কি করত এই ফারাওদের মৃতদেহকে মমি করে রাখত মমি করে রেখে দিয়ে সেই মৃতদেহের পাশে অনেক ধন দৌলত দিয়ে দিত কারণ ফারাওদের যেহেতু মৃত্যুর পরেও জীবন আছে সে জীবনে চলতে তো অর্থকরি লাগবে তাই ফারাওদের মৃতদেহের পাশে মমির পাশে কি দিয়ে দিত ধন দৌলত রেখে দেওয়া হতো সে যুগেও চোর ছিল চোরের ধম্ম কি করা চোরের ধম্ম চুরি করা ফলে এই মমির পাশে যে ধন দৌলত গুলো থাকতো কি হতো চোর সেগুলো চুরি করে নিত চোর যখন সেগুলো চুরি করে নিত তাহলে কি হবে এই বাদ বাকি জীবন এই মৃত ফারাওরা কিভাবে কাটাবে মাথা তখন ঘোরে মিশরীয়দের মাথা তখন ঘোরে ঘুরতে ঘুরতে তারা ত্রিভুজ আকৃতির পিরামিড তৈরি করে ফেলল ত্রিভুজ আকৃতির পাথর দিয়ে তারা কি তৈরি করে ফেলল পিরামিড তৈরি করে ফেলল আর এই পিরামিডের মধ্যে তারা ফারাওদের মৃতদেহ কি করল সংরক্ষণ করল এবং সেখানে ধন দৌলত দিয়ে পিরামিডের মধ্যে এই ফারাওদের মমিকৃত মৃতদেহ আটকে দিল তার মানে এই ত্রিভুজ আকৃতির এই পিরামিডের মধ্যে সোর কি করতে পারে না সোর তো ঢুকতে পারে না সূরিও করতে পারে না তার নিরাপদ হয়ে গেল এই মৃত ফারাওরা তাদের ধন সম্পদগুলো তাদের অর্থকরিগুলো ওখানেই থাকলো কারণ বাদ বাকি জীবন তো তাদের চলা লাগবে প্রাচীন মিশরীয়দের এটা একটা বিশ্বাস ছিল তাহলে ফারাওদের পাপ পুণ্যের বিচার করতেন দেবতা ও সিরিজ এজন্য ফারাওদের মৃতদেহকে মমি তৈরি করা হয় আর সেই মমিকৃত মৃতদেহ এই পিরামিডের মধ্যে কি করা হয় আটকে দেওয়া হয় ত্রিভুজ আকৃতির এই পিরামিডগুলোর মধ্যে আর ওর মধ্যে ঢুকে দেবতা ও সিরিজ কি করতেন পাপ পুণ্যের বিচার করতেন তো মিশরে অনেক পিরামিড রয়েছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এই পিরামিডগুলো অনেক পিরামিড রয়েছে মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড ছিল ফারাও আর আপনারা তো জানেন ফারাও মানে রাজা ফারাও খুফুর ফারাও খুফুর পিরামিড হ্যাঁ মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড ফারাও খুফুর মিরা পিরামিড প্রশ্ন হতে পারে পিরামিড কোন সভ্যতার নিদর্শন মিশরীয় সভ্যতার ওই পিরামিডের মধ্যে কাদের মৃতদেহ রাখা হতো মৃত ফারাওদের মৃতদেহ রাখা হতো কারণ ওই মৃতদেহের পাপ পুণ্যের বিচার কে করতেন দেবতা ও সিরিজ করতেন শস্যনীল নদের দেবতাকে দেবতা ও সিরিজ তাছাড়া মিশরের আরেকজন দেবতা ছিলেন সূর্য দেবতা যার নামটা একটু আপনারা লিখে রাখবেন আমন রে আমন আমরা আমন ধান দেখি না ওই আমনের সাথে লাগায় দেন একটা রে আবার অনেকে তাকে রাও বলে আমন রা বা আমন রে তাহলে মিশরের সূর্য দেবতা তিনি মিশরের কি দেবতা সূর্য দেবতা তাহলে মিশরের সূর্য দেবতাকে আমন রে রে বা আমন রে আর একটা দেখেছি আমাদের ও সিরিজ যিনি পাপ পুণ্যের বিচার করতেন তো যারা লাইভে আছেন 
प्लीज क्लस टी कम लगे बुझते कि ना एक कमेंट कर दिन तो जरा अपना लाइव आज क्लस टी की बुझते कम लगे प्राचीन आज के सत हजार बचर आगे मिसोर एक सभ्यता गड़े उठल से सभ्यता गो कम छो कम लगे एक कमेंट कर जाना तो जरा लाइव आज मिसुर सभ्यता पड़े कम लगे मिसुर सभ्यता प्लिज एक कमेंट कर असंख्य धन्यवाद बंधुरा आशा रखी अपनारा बुझते प्राचीन मिसर की अवस्थान छो मिसर से देखते ठीक है कि ना तो देखी मिसर सभ्यता तेल एक परिष्कार करी हाँ को आक बार एक कथा बोलिए नहीं जरा लाइव आ जरा लाइव आर एक कमेंट करूं तो मिसर सभ्यता कत ख्रीटपूर्वे जत्रा शुरू कर मिसर सभ्यता जत्रा शुरू हो कत ख्रीटपूर्वे एक तो कमेंट कर प्लिज हमें एक प्रश्न कर मिसर सभ्यतार जत्रा कत ख्रीटपूर्वे एक तो प्लिज हमें एक प्रश्न कर मिसर सभ्यतार जत्रा कत ख्रीटपूर्वे एक तो कमेंट कर मिसर सभ्यता जत्रा कत ख्रीटपूर्वे हाँ सबाई लिखन पाँच हजार ख्रीटपूर्वे और आजकल दिन दिए धरले प्राय सत हजार बचर आगे हाँ सत हजार एकुश बचर आगे ये नील नदे तीर गड़े उठे मिसर सभ्यता ठीक है आज के प्राय पाँच हजार बचर पूर्वे पाँच नयना पारिप पाँच हजार हो आज के पाँच हजार बचर आगे मिसर सभ्यता जत्रा कर प्रश्न उत्तर एक देवें शस्य नील नदे देवता के शस्य ए नील नदे देवतार नाम मिसर नाम कमेंट कर जान तो थान प्रधान नाम बोलन तो शस्य ए नील नदे देवता के देवतार नाम एक कमेंट कर हमें एक प्रश्न कर सबा लिखन ओ सीरिज तस्य नील नदे देवतार नाम कि देखते पेलम हाँ सबा कमेंट कर सीरिज धन्यवाद यस शस्य नील नदे देवतार नाम देखते पे शस्य ए नील नदे देवतार नाम क्यों ओ सीरिज अच्छा एबारे प्रश्न अपन का करते चाह प्राचीन मिसर राजधि की प्राचीन मिसर राजे डाका हत से राजपुण्य विचार ये देवता ओसिरिज करत जो कि प्राचीन मिसर राजला हत से राम कमेंट कर प्राचीन मिसर राजमे फाराओ अफ्राहिम सैफुल असंख्य धन्यवाद फाराओ प्राचीन मिसर राजधिटा कि छो फाराओ जार अर्थ हमें जेने उच्च वंशीय लोक सब्बास उच्च वंशीय लोक ते कि बला हतो तक बला हतो क्यों फाराओ फाराओ शब्द अर्थ कि उच्च वंशीय लोक एखान प्रश्न के बेर नहीं आसि जे मिसर लांगलर व्यवहार हमें मिसर सभ्यता लांगलर व्यवहार चालू हो तो मिसर लांगलर व्यवहार कत ख्रीटपूर्वे शुरू हो साल एक उल्लेख कर मिसर लांगलर व्यवहार कत ख्रीटपूर्वे शुरू हो साल एक कमेंट कर प्रश्न कर मिसर लांगलर व्यवहार कत ख्रीटपूर्वे शुरू हो तो कमेंट आस चार हजार तीन शो ख्रीटपूर्वे सब्बास मिसर लांगलर व्यवहार शुरू हो ख्रीटपूर्व चार हजार तीन शो अब्दे असंख्य धन्यवाद 
ठीक अच्छे बंदूरा ताल आशा रखिए क्लास से पौरा गुलो की हुए जाते हैं तो इरी हुए जाते हैं ताल बुस्ते पे रचें मिश्री सबसे बड़ो पिरामिड कौन था फाराव खूबूर पिरामिड क्या नो मिश्री योरा पिरामिड बना तो ये टाव बुझे चें फाराव देर मितो देहो के और मध्य आठ के रखा जन्नो कारण बाहरे रखले स्टोर्स दूरी करे � আমরা মিশরের দুজন দেবতার নাম প্রশ্ন হতে পারে যে আমন রে তিনি কোন সভ্যতার দেবতা ছিলেন মিশরীয়দের দেবতা ছিলেন ওসিরিস আমরা দেখেছি তিনিও মিশরীয়দের দেবতা শস্য নীল নদের দেবতা আর আমন রে তো সূর্যের দেবতা এবার আরেকটি বিষয় আমি আপনাদেরকে বলতে চাই বন্ধুরা যে মিশরীয়রা তারা কি করেছিল জানেন বর্ণভিত্তিক চিত্রলিপি আবিষ্কার করেছিল तार माने मिश्रियों शब्दता लिखन पद्धति उद्भवन करे चिलो खूब इटा एक टी सिग्निफिकेंट विषय रिमार्केबल विषय जे ए जे मिश्रियों शब्दता तारा की कोरे चिलो तारा लिखन पद्धति है तारा लिखन पद्धति पद्धतीर उद्भवन करे चिलो तो लिखन पद्धति ये टी गुरुत्वपूर्ण एक टी व्यापार इटा मिश्रियों चित्रोलिपि, चित्रोलिपि, तले बॉर्नोभित्तिक चित्रोलिपि, तले हम लोग देखते पहले हम जे बॉर्नोभित्तिक चित्रोलिपि, ये टा कादेर चिलो, बॉर्नोभित्तिक चित्रोलिपि, ये टा मिश्रियों देर चिलो, अर मिश्रियों देर शे लिखन पौधोतीर नाम टा चिलो हायरोग्लिफिक, हायरोग्लिफिक इता ग्रीक देर दावा नाम हायरोग्लिफिक तले मिश्रियों दे लिखन पद्धति के नाम टा की चिलो हायरोग्लिफिक इता पूरी क्या आसपास में तो खूबी गुरुत्वपूर्ण एक टी प्रश्नो जे मिश्रियों दे लिखन पद्धति के नाम टा की चिलो हायरोग्लिफिक अर हायरोग्लिफिक अर्थो पोबित्रोलिपि हायरोग्लिफिक अर्थो टा की दारा है पोबित्रोलिपि तो हम लोग देखते पक्षे बंदरा जो मिश्रियों देर लिखन पद्धतीर नाम टा की हायरोग्लिफिक तरा बॉर्नोभित्तिक चित्रोलिपि विभिन्न चित्रो दिए तरा तादेर मोनेर भाव गुलो की कोटो प्रकाश कोटो ठीक अच्छे चित्रो दिए की कोटो प्रकाश कोटो तादेर शे लिखन पद्धति के हमें की बोला ची हायरोग्लिफिक ऐताक आसमान मोतो और इट्टू लिखे रख बैन जब प्राचीन मिश्रियों दे लिखन पद्धतीर नाम टा की चिलो प्राचीन मिश्रियों दे लिखन पद्धतीर नाम टा चिलो हायरोग्लिफिक बॉर्नो भित्तिक चित्रोलिपि एकों ना आपका दर प्रश्न होते पारे जिस साल एजी मिश्रियों रा तारा कोथाई लिखतेन की भावे लिखतेन बंदूरा मिश्रियों रा एक प्रकार नॉलखागरा गाचेर मोंडो थे के तरह कागोज बनाते शिखे एक धरनेर नॉलखागरा गाचेर मोंडो थे के तरह कागोज बनाते शिखे और मिश्रियों दे शे नॉलखागरा जातियों गाचेर मोंडो थे के जे कागोज बनातो शे कागोजेर नाम तरह दिए चिलो पैपीरास की दिए चिलो पैपीरास तले बंदरा लक्खो करूँ जब मिश्रों इधर कागोजेर नाम टा की चिलो तादेर कागोजेर नाम टा चिलो पैपीरास आ ये पैपीरास कागोजे हैं अम्रा अम्रा जो दी बोले बोली एक टी कथा बंदरा जब ये जब मिश्रों इधर लिख तो तारा पैपीरास नाम का एक प्रकार कागोजे लिख तो आ ये जब हायरोग्लिफिक लिपिटा तारा लिखतो तले हमने देखते पहले हम मिश्रियों रा लिखन पद्धति उद्भवन करे चलें बॉर्नो भित्तिक चित्रोलिपि जाके बाला होते हैं हायरोग्लिफिक जाके की बाला होते हैं जाके बाला होते हैं हायरोग्लिफिक तले बॉर्नो भित्तिक चित्रोलिपि तार नाम हमने की बोले ची बॉर्नो भित्तिक चित्रोलिपि तार नाम हमने � एक प्रकार कागोजे ठीक है छे तार माने तारा किंतु पैपिरास नामक एक प्रकार कागोजो की कोरे फैले चिलो लेखर एक ता उद्भवन कोरे चिलो जब आम्र जब मनस के कागोजे लिखी तारा पैपिरास लिखतो ये था मिश्रियों शब्दों तार अनेक गुरुत्वपूर्ण एक ता आबोधन मिश्रियों समाज व्यवस्था धारणा करा है मात्रितांत्रिक � एवं 
প্রাচীন মিশরে একজন মহিলা শাসক কিন্তু কি করেছেন হ্যাঁ মহিলা শাসক কিন্তু শাসন করেছেন সেই মহিলা শাসকের নামটা যদি আমি লেখি তার নাম ছিল হাটাশু হাটাশু এবং ধারণা করা হয় যে এই হাটাশুই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মহিলা শাসক ধারণা করা হয়ে থাকে এই হাটাশুই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মহিলা শাসক কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফারাও যে শুধু পুরুষ মানুষ ছিলেন তা না হাটাশু নামে একজন মহিলা ফারাও ছিলেন কিন্তু হ্যাঁ যিনি পৃথিবীর ইতিহাসে বলা হয়ে থাকে প্রথম মহিলা শাসক তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে যে হাটাশু তিনি কোন সভ্যতার শাসক ছিলেন মিশরীয় সভ্যতার আর নিশ্চিত মনে আছে ক্লাসের শুরুতে যে মেনেস মিশরের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেনেস মানে ম্যানেস করেছিলেন কে মেনেস আর এটাও মনে আছে প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো ফারাও মিশরের একজন মহিলা শাসকের নাম আমরা দেখলাম প্রাচীন মিশরে হাটাশু কি বলবেন আপনারা হাটাশু তাছাড়া আর একটা তথ্য এখন দিব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু লিখে রাখতে পারেন যে বারো মাসে যে এক বছর হয় অর্থাৎ বারো মাসে বছর হ্যাঁ বারো মাসে বছর এবং তিরিশ দিনে যে মাস গণনা তিরিশ দিনে মাস গণনা লিখে রাখেন একটু তো যে বারো মাসে বছর অর্থাৎ বারোটা মাসে যে এক বছর হয় আর তিরিশ দিনে মাস গণনা এই রীতিটা কারা চালু করেছিল এই রীতিটা চালু করেছিল মিশরীয়রা যদিও মিশরীয়দের বছর ছিল তিনশো ষাট দিনে কারণ এই যে তিন দশে তিনশো আর আমরা জানি তিরিশ তিরিশ তিনশো ষাট মিশরীয়দের বছর ছিল তিনশো ষাট দিনে যাই হোক তারপরেও বারো মাসে বছর তিরিশ দিনে মাস গণনা এই রীতি কারা চালু করে পরীক্ষায় আসতে পারে যে বারোটা মাসে যে বছর হয় আর তিরিশ দিনে যে মাস হয় এই গণনা রীতি কারা চালু করে মিশরীয়রা চালু করে ব্যাস আফ মিশরীয় সভ্যতা থেকে কোনো প্রশ্ন হলে এটাই হতে পারে এখন আপনারা আর একটা বার একটু কমেন্ট করুন তো যে মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নামটা কি ছিল মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নামটা কি ছিল সেই নামটা আমাকে দয়া করে একটু কমেন্ট করে জানান আমি একটা প্রশ্ন করেছি আপনাদের কাছে যে মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নামটা কি ছিল ধন্যবাদ আসলে আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ বেশ ঠান্ডা লেগেছে হ্যাঁ ঠান্ডা লাগবার কারণে মাঝে মাঝে একটু গলার সাউন্ডের পরিবর্তন হয় আর কি হ্যাঁ তো আমরা একটা প্রশ্ন করেছি যে প্রাচীন মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নামটা কি সবাই আমাকে কমেন্ট করছেন প্রাচীন মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নামটা হচ্ছে হায়রোগ্লিফিক আর হায়রোগ্লিফিক অর্থটাও আমরা দেখেছি পবিত্র লিপি আর এটা তারা লিখতেন কোথায় প্যাপিরাস নামক এটা তারা কোথায় লিখতেন প্যাপিরাস নামক এক ধরনের নলখাগড়া জাতীয় গাছে গাছ থেকে তারা কাগজের মতো একটা জিনিস বানিয়েছিল আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে করতে চাই ক্যামেরার আড়ালে থেকেই যে বারো মাসে বছর এবং তিরিশ দিনে মাস গণনা এটা কোন সভ্যতা শুরু করেছিল সভ্যতার নামটা লাস্ট একটু লিখে এ সভ্যতা থেকে আমরা বেরিয়ে যেতে চাই বারো মাসে বছর এবং এবং বারো মাসে বছর এবং তিরিশ দিনে মাস গণনা হ্যাঁ বারো মাসে বছর তিরিশ দিনে মাস গণনা হ্যাঁ এস মিশরীয় সভ্যতা তাহলে বারো মাসে বছর এবং তিরিশ দিনে মাস গণনা এটা কারা শুরু করেছিল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতারা কি করেছিল শুরু করেছিল ওকে আচ্ছা এবং আরেকটি আরেকটি ইনফরমেশন আপনাদেরকে লাস্ট দিয়ে যেতে চাই যে এই ফারাওদের মধ্যে একজন ফারাওয়ের নাম আমি একটু বলতে চাই একটু লিখে রাখতে পারেন ফারাও ইখনাটন ফারাও ইখনাটন বন্ধুরা এই যে ফারাও ইখনাটন ইনি একজন ফারাও ছিলেন হুট করে এনার নাম কেন বলছি কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা পৃথিবীর ইতিহাসে লিখে রাখতে পারেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা প্রদান করেছিলেন এই ফারাও ইখনাটন 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটা যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা কে প্রদান করেছিলেন ফারাও ইকনাটন প্রদান করেছিলেন যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা কে প্রদান করেছিলেন ফারাও ইকনাটন প্রদান করেছিলেন ক্লিয়ার তাহলে আমরা মাথায় রাখব যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা কে প্রদান করেছিলেন ফারাও ইকনাটন এবং আপনাদের এখান থেকে আমি আরেকটা তথ্য দিতে চাই আরেকটা কথা বলে রাখতে চাই বন্ধুরা যে দেখুন বাজারে প্রচলিত অনেক সাধারণ জ্ঞানের বই থাকে বিভিন্ন বই অনেক সময় অনেক রকম তথ্য থাকে আমি তো বলেছি আপনাদের যে সবাইকে জয়কলি জিকাটা পড়তে আমার লেকচার শিটের পাশাপাশি আর আমি যে তথ্যগুলো আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা দেই সেগুলো কিন্তু সবই অনার্স লেভেলের বই থেকে যেমন আমি বাংলার ইতিহাস পড়াচ্ছি ফোর ডক্টর্স বই আমি এর আগেও বলেছি দেখিয়েওছি আবারও বলি ফোর ডক্টর্স বাংলার ইতিহাস আজকে যেমন আমি বিশ্ব সভ্যতাগুলো ধরেছি এটা কিন্তু আমি এই যে বিশ্ব সভ্যতা বই এ কে এম শাহনেয়াজ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হ্যাঁ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এ কে এম শাহনেয়াজ এই বইয়ের তথ্য থেকেই কিন্তু আমি তথ্যগুলো দিচ্ছি সুতরাং একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সবসময় বিশ্বাস রাখবেন যে আমি যখন একটা ক্লাস নেই অবশ্যই পড়াশোনা করে নেই হ্যাঁ তারপরেও মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে আমি যে ভুলের ঊর্ধ্বে এমনটা নয় তবে আমি চেষ্টা করি যে অথেন্টিক তথ্যগুলো আপনাদেরকে প্রদান করবার জন্য তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা প্রদান করেছেন কে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা প্রদান করেছেন ফারাও ইখনাটন ঠিক আছে মাথায় থাকবে যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা কে প্রদান করেছেন ফারাও ইখনাটন প্রদান করেছেন ইভেন আজকে কয়েকজন এসছিলেন আমার অফিসে লেকচার শিট নেওয়ার জন্য তারাও এসে দেখেছেন যে আমি বসেছিলাম বাট আমার সামনে বই খাতা খোলা ছিল মানে আমি কিন্তু স্টাডি করছিলাম তো যাই হোক আশা রাখি আমি আপনাদেরকে সর্বোচ্চ সেবাটা দিতে পারবো তাহলে আমরা একটা সভ্যতা এতক্ষণ দেখলাম মিশরীয় সভ্যতা আশা রাখি এই সভ্যতা থেকে কোনো প্রশ্ন আসলে আপনারা উত্তর প্রদান করতে পারবেন লাস্ট একটা কথা বলবেন মিশরীয়দের অর্থাৎ ফারাওদের পাপ পুণ্যের বিচার কে করেন আমি মুসতে মুসতে আপনারা একটু কমেন্ট করুন তো যে ফারাওদের পাপ পুণ্যের বিচার কে করেন একটু তার নামটা আমাকে জানান আমরা একটা প্রশ্ন করেছি যে আমাদের যে পাপ পুণ্যের বিচার মিশরীয়দের ফারাওদের কে করেন আপনারা সবাই লিখেছেন ও সিরিজ ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা বেরিয়ে চলে যাব এখন এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাব গ্রিক সভ্যতায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা এবার আমরা দেখব গ্রিক সভ্যতা যে সভ্যতাটাও খ্রিস্টপূর্বের সভ্যতা এটার একটু স্পেসিফিক সালটা নির্ণয় নিয়ে ঝামেলা রয়েছে তাই এটা সাল আমাদের আসবে না যেটা নিয়ে একটু কনফিউশন রয়েছে এবার আমরা পড়বো কি সভ্যতা গ্রিক সভ্যতা গ্রিক সভ্যতা বন্ধুরা পৃথিবীর আধুনিক আয়নে গ্রিক সভ্যতার অনেক বড় অবদান রয়েছে কারণ অনেক বড় বড় গুণীজন সেটা হতে পারে সক্রেটিস জ্ঞান রাধিপিতা প্লেটো অ্যারিস্টোটল তারা সবাই কিন্তু এই গ্রিক সভ্যতাতেই এসেছিলেন মহাকবি হোমার ঠিক আছে তাহলে সক্রেটিস বলুন প্লেটো বলুন অ্যারিস্টোটল বলুন আমরা হোমারের মতো কবির কথা বলুন তারা সবাই এসেছিল কোথায় গ্রিক সভ্যতায় যেটা আজকে গ্রিস আজকে যেটা আমরা গ্রিস বলে ডাকি আপনারা মানচিত্র দেখবেন ইজিয়ান সাগর ভূমধ্য সাগর এবং ইজিয়ান সাগর সংলগ্ন একটি দেশ কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গ্রিস সেই গ্রিসই ছিল প্রাচীনকালে গ্রিক সভ্যতা তবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে এই গ্রিক সভ্যতা এটি কিন্তু কোনো নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি এই গ্রিক সভ্যতা কোনো নদীর তীরে কি হয়ে ওঠেনি কোনো নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি যদি প্রশ্ন হয় কোন সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি আমরা বলতে পারি গ্রিক সভ্যতা এটি কোনো নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি বন্ধুরা প্রাচীন যে গ্রিক সভ্যতা এই গ্রিক সভ্যতাতে প্রায় একশো আটান্নটি নগর রাষ্ট্র পাওয়া যায় এই গ্রিক সভ্যতাতে একশো আটান্নটি নগর রাষ্ট্র পাওয়া যায় আমরা একটু আগে দেখে এসেছিলাম যে আমাদের যে মিশরীয় সভ্যতা আমাদের সেই মিশরীয় সভ্যতাতে চল্লিশটির মতো নগর রাষ্ট্র ছিল যেটাকে কি বলা হতো 
এনিওয়ান পারবেন একটু আগে বলেছিলাম যে মিশরীয় সভ্যতাতে চল্লিশটি নগর রাষ্ট্র পাওয়া গিয়েছিল সে চল্লিশটি নগর রাষ্ট্রকে কি নামে ডাকা হতো একটু বলবেন মিশরীয়দের যে চল্লিশটি নগর রাষ্ট্র ছিল তাদের সেই নগর রাষ্ট্রকে কি নামে ডাকা হতো দেখি কে কমেন্ট করতে পারে একটু আগে আমি বলেছিলাম ক্লাসে যে মিশরীয়দের এই তো সব কমেন্ট তো আসছে নোম ইয়েস নোম তাহলে মিশরীয়দের নগর রাষ্ট্রকে তারা কি নামে ডেকে থাকেন তারা কিন্তু নোম নামে ডেকে থাকতেন আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে মিশরে যেখানে মাত্র চল্লিশটা নগর রাষ্ট্র ছিল সেখানে গ্রিক সভ্যতায় একশো আটান্নটা নগর রাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায় আর এই একশো আটান্নটা নগর রাষ্ট্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটো নগর রাষ্ট্রের নাম আমি একটু উল্লেখ করতে চাই একটি হচ্ছে এথেন্স একটি হচ্ছে এথেন্স আর একটি হচ্ছে স্পার্টা একটি হচ্ছে এথেন্স আর একটি হচ্ছে স্পার্টা তাহলে প্রাচীন মিশরে আমরা দুটো নগর রাষ্ট্র দেখতে পাই একটি হচ্ছে এথেন্স আর একটি হচ্ছে স্পার্টা হ্যাঁ কেন এই দুটো একটু আমি গুরুত্ব দিতে চাইলাম কারণ এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে যদি কখনো প্রশ্ন হয় এথেন্স বা স্পার্টা কোন সভ্যতার নগর রাষ্ট্র আপনারা বলবেন গ্রিক সভ্যতার নগর ছিল দুটো একটা ছিল এথেন্স একটা স্পার্টা টোটাল একশো আটান্নটা নগর রাষ্ট্রের নাম আমরা জানতে পারি গুরুত্বপূর্ণ এথেন্স এবং স্পার্টা এথেন্সবাসী তারা গণতন্ত্রের চর্চা করত তারা কি করত তারা গণতন্ত্র চর্চা করত তাহলে এথেন্সের মানুষ তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত আর স্পার্টার মানুষ তারা সামরিক তন্ত্রে হ্যাঁ তারা কি বিশ্বাস করত সামরিক তন্ত্র অর্থাৎ স্পার্টানরা শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ করত স্পার্টানদের মূল কাজ ছিল বছরে বারো মাসের বলা চলে নয় মাস তারা যুদ্ধ করত বারো মাসের নয় মাস স্পার্টানরা যুদ্ধ করত কিন্তু এথেন্সের মানুষ গণতন্ত্রের চর্চা করত তাই তো বলা হয় গণতন্ত্রের সুতিকাগার আমরা সবাই জানি যে আমাদের আজকের উন্নত বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি শাসন ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র তো সেই গণতন্ত্রের সুতিকাগার সুতিকাগার বলা হয় এই গ্রিক সভ্যতাকে ঠিক আছে তাহলে গণতন্ত্রের সুতিকাগার সুতিকাগার বা গণতন্ত্রের আতুর ঘর বলা হয়ে থাকে কাকে আমরা বলবো গণতন্ত্রের সুতিকাগার বা গণতন্ত্রের আতুর ঘরকে এই গ্রিক সভ্যতা আর সেই গ্রিক সভ্যতার এথেন্স নগরীতে সেই গ্রিক সভ্যতার এথেন্স নগরীতে কি হতো গণতন্ত্রের চর্চা হতো আর যুদ্ধ বিগ্রহ কারা করতেন এই স্পার্টানরা তারা শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ করতেন তাহলে গণতন্ত্রের সুতিকাগার আমরা কি বলতে পারি আমরা গণতন্ত্রের সুতিকাগার বলতে পারি গ্রিসকে এবং মাথায় রাখতে হবে পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেছিল কিন্তু এই গ্রিক বিজ্ঞানীরা হ্যাঁ পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম কারা অঙ্কন অঙ্কন করেন তাহলে পৃথিবীর মানচিত্র তাহলে আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান এদের দেখলাম গ্রিক সভ্যতার যে তারা মানচিত্র অঙ্কন করেছেন পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন কারা গ্রিক বিজ্ঞানীরা আমরা দেখেছি নদীর তীরবর্তী সভ্যতা কোনটি গ্রিক সভ্যতা একশো আটান্নটা নগর রাষ্ট্র দেখেছি এই সভ্যতার মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য এথেন্স এবং কি বলেছি স্পার্টা গণতন্ত্রের চর্চা করেছে এথেন্স সামরিক তন্ত্রের চর্চা করেছে স্পার্টা তাই তারা যুদ্ধ করতে আর বলতো উই আর স্পার্টান উই আর স্পার্টান এবং আমি বলেছি গণতন্ত্রের সুতিকাগার বা আতুর ঘরকে এই গ্রিস বা সভ্যতা পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম কারা এঁকেছে আমি বলেছি এই গ্রিক সভ্যতার মানুষেরা এবং একটি বিষয়ে মাথায় রাখতে হবে বন্ধুরা এই গ্রিসের মহাকবি ছিলেন হোমার এই গ্রিসের মহাকবি কে ছিলেন হোমার যাকে আমরা ব্লাইন্ড বার্ড বলে থাকি অন্ধ তিনি ছিলেন হ্যাঁ তাহলে ব্লাইন্ড বার্ডকে আমরা বলবো হোমার তাহলে হোমার কোথাকার কবি এই গ্রিক সভ্যতার কবি ছিলেন কিন্তু হোমার যার বিখ্যাত দুটো মহাকাব্য রয়েছে যে দুটো পরীক্ষায় আসবার জন্য ওয়েট করে কখন আসবে একটা হচ্ছে ইলিয়ড একটি হচ্ছে ইলিয়ড আর আরেকটি হচ্ছে ওডেসি ওডেসি যদি বলা হয় ইলিয়ড এবং ওডেসি এ দুটো মহাকাব্য কে রচনা করেছেন গ্রিসের মহাকবি গ্রিক সভ্যতার মহাকবি হোমার ব্লাইন্ড বার্ড হোমার তাহলে আমরা যদি বলি ইলিয়ড ওডেসি কার রচনা ইলিয়ড বা ওডেসি 
সেটি কিন্তু হোমারের রচনা ইলিয়াড ওডিসিকার রচনা গ্রিসের মহাকবি বা গ্রিক সভ্যতার মহাকবি হোমারের রচনা তাছাড়া আমরা জানি জ্ঞানের আদি পিতা সক্রেটিস সক্রেটিস এই সক্রেটিসের জন্ম কোন সভ্যতায় এই গ্রিক সভ্যতায় আমরা জানি জ্ঞানের আদি পিতা সক্রেটিসের জন্ম গ্রিক সভ্যতায় যাকে হ্যামলোক পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সক্রেটিসের শিষ্য বা ছাত্র ছিলেন প্লেটো কে ছিলেন প্লেটো এবং আমরা জানি প্লেটোর উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ ছিল রিপাবলিক কি ছিল রিপাবলিক যদি কখনো পরীক্ষায় আসে রিপাবলিক গ্রন্থটি কার এই রিপাবলিক গ্রন্থটি ছিল প্লেটোর সক্রেটিস প্লেটো বা অ্যারিস্টোটল তারা কোথায় এসেছেন তারা এসেছেন কিন্তু এই গ্রিক সভ্যতায় হোমার কোথায় এসেছেন এই ব্লাইন্ড বার্ড আমরা বলেছি তিনিও এসেছেন কিন্তু গ্রিক সভ্যতায় ঠিক আছে জ্ঞানের আদি পিতা দেখলাম কাকে সক্রেটিস কে তার ছাত্রকে তার ছাত্র দেখেছি প্লেটো আর প্লেটোর ছাত্র কিন্তু অ্যারিস্টোটল জ্ঞানের আদি পিতা সক্রেটিস তার ছাত্র প্লেটো যে রিপাবলিক গ্রন্থের রচয়িতা আর প্লেটোর ছাত্র আমরা দেখেছি কাকে প্লেটোর ছাত্র দেখেছি অ্যারিস্টোটলকে আর একটা কথা মাথায় রাখবেন যে এই অ্যারিস্টোটলের ছাত্র কিন্তু আবার আলেকজান্ডার দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার ঘাবড়ে যাবেন না ভারত ইতিহাস যখন পড়াবো তখন আলেকজান্ডার পড়াবো এখন আপনাদের আবার মনে হতে পারে ভারতের মধ্যে আবার আলেকজান্ডারের কাজ কি ভাই এই আলেকজান্ডার ভারত জয় করেছিল ঠিক আছে আর তখন থেকে ভারতের লিখিত ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়েছে যাই হোক এটা মাথায় নেওয়ার দরকার নেই তাহলে জ্ঞানের আদি পিতা সক্রেটিস তার শিষ্য প্লেটো প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটলের ছাত্র আমরা জানলাম কে আলেকজান্ডার আরেকটা কথা বলতে চাই বন্ধুরা সে কথাটি হচ্ছে আমাদের হেল হেলেনিক এবং হেলেনেস্টিক দুটো শব্দ একটু খাতায় লিখুন আমার সাথে আমি লিখি আপনারাও লিখুন একটি বলেছে হেলেনিক হেলেনিক ঠিক আছে এবং হেলান দিয়ে থাকেন সেটাকে আমি বলছি হেলেনিক একটা লিখেছেন হেলেনিক আর একটা লিখুন হেলেনেস্টিক হেলেনেস্টিক হেলেনিক এবং হেলেনেস্টিক আসল কথা কি জানেন আসল কথা হচ্ছে যে এই গ্রিক সভ্যতার ক্ষমতা এক সময় চলে গিয়েছিল আলেকজান্ডারের হাতে ম্যাসিডোনিয়ান শাসক আলেকজান্ডার একসময় গ্রিক সভ্যতা উনি করায়ত্ত করেছিলেন আর তার শাসন আমলের থেকে এই মূলত হেলেনিক যুগের সূচনা হয় তাই প্রশ্নটা এইভাবে হতে পারে যে এই হেলেনিক এবং হেলেনেস্টিক এই শব্দ দুটো কোন সভ্যতার সাথে জড়িত আপনারা বলবেন গ্রিক সভ্যতা আশা করি খাতায় লিখে নিয়েছেন যে হেলেনিক এবং হেলেনেস্টিক হেলেনিক এবং হেলেনেস্টিক এই দুটো শব্দ কোন সভ্যতার সাথে জড়িত আপনারা বলুন গ্রিক সভ্যতার সাথে তাহলে আমরা দেখেছি হেলেনিক এবং হেলেনেস্টিক এই দুটো শব্দ কোন সভ্যতার সাথে জড়িত গ্রিক সভ্যতার সাথে জড়িত ওকে তাহলে গ্রিক সভ্যতা থেকে দেখে ফেললাম এটা নদী কেন্দ্রিক সভ্যতা নয় একশো আটান্নটি নগর রাষ্ট্র ছিল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এথেন্স এবং স্পার্টা আমরা বলেছি এথেন্সের মানুষ গণতন্ত্রের চর্চা করেছে স্পার্টানরা শুধু যুদ্ধ করেছে বছরের নয় মাস তারা কি করত যুদ্ধ করত এবং স্পার্টানদের সন্তান উৎপাদনের মূল ইচ্ছাই ছিল কি জন্য সৈনিক তৈরি করা তারা যুদ্ধ ছাড়া বুঝতো না আমরা দেখেছি গণতন্ত্রের সুতিকাগার আতুর ঘর গ্রেস পৃথিবীর মানচিত্র প্রথমে এঁকেছে এই গ্রিক বিজ্ঞানীরা প্লেটো সক্রিস অ্যারিস্টল আমরা দেখেছি বন্ধুরা যে ব্লাইন্ড বার্ড হোমার গ্রিসের মহাকবি যিনি ইলিয়াডোরিসি রচনা করেছিলেন তিনি এসেছেন কোন সভ্যতায় এই গ্রিক সভ্যতায় তাহলে বন্ধুরা আমরা আর গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা দেখে ফেলেছি গ্রিক সভ্যতা যারাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবদান রেখেছে একটু আগে দেখেছিলাম বারো মাসে বছর তিরিশ দিনে মাস গণনা রীতি মিশরীয়দের লাঙ্গল মিশরীয়দের তারা আমরা দেখেছিলাম বর্ণভিত্তিক চিত্রলিপি হায়রোগ্লিফিক তারা আবিষ্কার করেছিল তারা প্যাপিরাস এক ধরনের এক ধরনের কাগজ তারা তৈরি করেছিল লাঙ্গলের ব্যবহার করেছিল ঠিক আছে আমরা দেখেছি তারপরে গ্রিক সভ্যতা দেখলাম এবার আমরা ম্যাসোপটেমিয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যেটা এশিয়ার অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতা বলা হয়ে থাকে ম্যাসোপটেমিয়া সভ্যতায় প্রবেশ করব তবে এই মেসোপটেমিয়াতে প্রবেশ করবার আগে ক্লাসটা কেমন লাগছে একটু আমাকে কমেন্ট করুন আমি মুছি আপনারা একটু কমেন্ট করুন তারপরে এসে আমি দেখছি এবার আমরা আলোচনা করতে চলে যাব কোন সভ্যতা 
মেসোপটেমিয়া সভ্যতা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব তার আগে যারা লাইভে আছেন ক্লাসটি কেমন লাগছে একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান তাহলে আমরা এবার চলে যাচ্ছি কোথায় আমরা এবার চলে যাচ্ছি মেসোপটেমিয়া সভ্যতাতে আসুন দেখি তাহলে আমরা এবার আলোচনা করব কি সভ্যতা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব মেসোপটেমিয়া সভ্যতা নিয়ে ধন্যবাদ আবারও বলছি যারা লাইভে আছেন ক্লাসটি কেমন লাগছে প্লিজ একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা ধন্যবাদ আয়ুব ভাই আসুন তাহলে এইবার আমরা একটু আলোচনা করব মেসোপটেমিয়া সভ্যতা নিয়ে আর আমি বলেছি মেসোপটেমিয়া সভ্যতাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকেও আমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন এসে থাকে আর কি এবং সেই মেসোপটেমিয়া সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করি আমরা মেসোপটেমিয়া মেসোপটেমিয়া অর্থটা কি শুধু বলে নেই যে আমাদের এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা এই মেসোপটেমিয়া সভ্যতা যে সভ্যতা ওই প্রায় সমসাময়িক মিশরীয় সভ্যতার সময় গড়ে উঠেছিল মিশরে যখন নীল নদের তীরে গড়ে উঠেছিল মিশরীয় সভ্যতা ঠিক তার সমসাময়িক সময়ে গড়ে উঠেছিল এই মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এই সভ্যতাটা গড়ে উঠেছিল আজকের ইরাক আজকের ইরাক এবং সিরিয়া আজকের ইরাক এবং সিরিয়া মূলত এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এবং আমি বলেছি মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এটা এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা প্রশ্ন দেখা দিল মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থটা কি মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থটা কি আমরা যদি দেখি যে মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ আসলে দুই নদীর দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি মধ্যবর্তী ভূমি তা যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থটা কি আপনারা বলেন দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি আমরা জলভাগ ক্লাসে লেকচার দুয়ে দুটো নদী পড়েছিলাম টাইগ্রেস টাইগ্রেস আর একটা পড়েছিলাম ইউফ্রেটিস টাইগ্রেস ইউফ্রেটিস দুটো নদী আমরা পড়েছিলাম যে দুটো নদীর পূর্ব নাম ছিল দজলা দজলা আর এটার পূর্ব নাম ছিল ফোরাত দজলা এবং ফোরাত তাহলে দেখুন টাইগ্রেস এবং ইউফ্রেটিস বর্তমান নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি এটা হলো বর্তমান নাম যারা টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস আমরা দেখেছি বর্তমান নাম আর দজলা ফোরাত এটা ছিল কি এটা ছিল পূর্ব নাম তো মূলত এই দজলা এবং ফোরাত এই দুটো নদীর মধ্যবর্তী ভূমি ধরেন ধরলাম এটা দজলা আচ্ছা আর ধরলাম এটা হলো ফোরাত ঠিক আছে তাহলে এই যে দেখুন দজলা নদী এবং ফোরাত এই দুই নদীর যে মধ্যবর্তী ভূমিটা আর এই মধ্যবর্তী ভূমিটাতেই গড়ে ওঠে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা তাহলে দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকেই বলা হচ্ছে কি সভ্যতা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা দুই নদীর মধ্যখানে যে সভ্যতাটা গড়ে উঠেছিল তাকেই বলা হচ্ছে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা যে সভ্যতাটা মূলত ইরাক আজকে সিরিয়া এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ওকে তাহলে দুই নদীর মধ্যবর্তী সভ্যতাটাকে কি বলবো আমরা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বলবো এবং সভ্যতার উৎপত্তি স্থল নামে এই সভ্যতাকে ডাকা হয়ে থাকে সভ্যতার উৎপত্তি স্থল নামে কি ডাকা হয়ে থাকে কাকে মেসোপটেমিয়া সভ্যতাকে এবং এই মেসোপটেমিয়া সভ্যতার চারটা স্তর ছিল এই মেসোপটেমিয়া যদি কখনো পরীক্ষায় হুট করে প্রশ্ন করে যে মেসোপটেমিয়া মেসোপটেমিয়ার অর্থ কি দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি 
যদি আবার প্রশ্ন করে যে মেসোপটেমিয়ার কয়টা স্তর ছিল এই সভ্যতার আপনারা বলবেন চারটা স্তর ছিল এই চারটার মধ্যে কি এক নাম্বার আমরা দেখব সুমেরীয় সুমেরীয় আচ্ছা তাহলে এক নাম্বার কি দেখেছি সুমেরীয় দুই নাম্বার দেখব ক্যালডিও ক্যালডিও আচ্ছা সুমেরীয় ক্যালডিও তারপরে দেখব ব্যাবিলনীয় ব্যাবিলনীয় আর চার নাম্বার দেখব অ্যাশেরিও অ্যাশেরিও দেখ একটা কথা কি জানেন যে এই চারটা সভ্যতাকেই মূলত একত্রে বলা হয় মেসোপটেমিয়া হ্যাঁ এই চারটা সভ্যতাকেই মূলত একত্রে কি বলা হয় মেসোপটেমিয়া তাই মেসোপটেমিয়া সভ্যতার স্তর কয়টা চারটা সুমেরীয় ক্যালেডিও ব্যাবিলনীয় অ্যাশেরিও সুমেরীয় ক্যালেডিও ব্যাবিলনীয় অ্যাশেরিও তাহলে যদি কখনো বুঝতে পেরেছেন যে এই মেসোপটেমিয়া সভ্যতারই চারটা কি আছে চারটা স্তর রয়েছে এই চারটা সভ্যতাকে ওভারঅল বলে মেসোপটেমিয়া আর ভেঙে ভেঙে আমরা দেখব সুমেরীয় ক্যালেডিও ব্যাবিলনীয় অ্যাশেরিও সেটা আমরা ভেঙে ভেঙে দেখব কারণ এই চারটা সভ্যতারই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অবদান রয়েছে তো আজকে আমরা আর ক্লাসটাকে এগোব না কারণ সভ্যতাগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ আমরা নেক্সট ক্লাসে এই মেসোপটেমিয়ার এই চারটা সভ্যতা থেকে সুমিডিওরা কি অবদান রেখেছে তারপর ক্যালেডিওরা কি করলো ব্যাবিলনীয়রা কি করলো তারপরে অ্যাসেরিওরা কি করলো এটা আমরা দেখব আর আরেকটা বিষয় আমি একটু ভুলে গিয়েছিলাম গ্রিক সভ্যতা একটু আগে পড়িয়েছি গ্রিকদের দুই তিনজন দেবতার একটু নাম বলি লিখে রাখেন কারণ পরীক্ষায় আসতে পারে দেবতাদের নাম গ্রিকদের অন্যতম প্রধান দেবতা জিউস জিউস যদি প্রশ্ন হয় জিউস কাদের দেবতা লিখবেন গ্রিকদের দেবতা আমি বলেছি গ্রিকদের আমি দুই তিনজন দেবতার নাম একটু বলি এটা আসার মতো একটু লিখে রাখেন জিউস তারপর লিখেন অ্যাপোলো অ্যাপোলো তাহলে দেখেন জিউস লিখেছেন তারপরে কি লিখেছেন অ্যাপোলো তাহলে জিউস বা অ্যাপোলো ইনি কাদের দেবতা আমরা বলতে পারি গ্রিকদের দেবতা এবং একজন দেবীর নাম আমি বলি এথেনা এথেনা ঠিক আছে এথেনা তিনি দেবী ছিলেন কি ছিলেন দেবী তাহলে দেখেন যে জিউস অ্যাপোলো এবং এথেনা এটা এগুলো কাদের দেবতা ছিল গ্রিকদের আমরা যেমন আমন রে বা ওসিরিস দেখেছি মিশরীয়দের তেমনি জিউস অ্যাপোলো এথেনা জিউস অ্যাপোলো এথেনা এগুলো মূলত কাদের দেবতা বা দেবী গ্রিকদের দেবতা বা দেবী জিউস অ্যাপোলো এথেনা বারে বারে বলুন জিউস অ্যাপোলো এথেনা গ্রিকদের দেব দেবী জিউস অ্যাপোলো এথেনা ওকে আর আমরা তারপরে মেসোপটেমিয়াতে আসলাম আর বলেছি সামগ্রিকভাবে এই চারটা সভ্যতাকে একত্রে বলে মেসোপটেমিয়া সামগ্রিকভাবে এই চারটা সভ্যতাকে একত্রে কি বলে মেসোপটেমিয়া কয়টা স্তর চারটা স্তর আগামী ক্লাসে আমরা এই চারটা স্তর নিয়ে আলোচনা করব এবং আমি বলেছি সভ্যতাগুলো শেষ করে লেকচার তিনের মধ্যে আমি ইসলাম ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম জৈন ধর্ম এই তিনটা ধর্ম নিয়ে আমরা কি করব আলোচনা আমাদের মূল এজেন্ডা কি করে আজকের পৃথিবী এরকম অবস্থানে এসেছে ঠিক আছে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি কথা বুঝতে পেরেছেন তো আজকে ক্লাসটি কেমন লেগেছে জানাবেন আর একটু নিতাম কিন্তু আপনাদেরকে একটু সময় দিলাম কারণ রাত দশটা থেকে কিন্তু ক্লাস টেস্ট দুই অনুষ্ঠিত হবে আর আমাদের এত তাড়াহুড়ার কিছু নেই আমরা সপ্তাহে ছয় দিন ক্লাস নিচ্ছি তাড়াহুড়ার কিছু নেই আমাদের চুয়াল্লিশ বিসিএসের আগে সুন্দরভাবে শেষ হবে কিন্তু আপনারা পড়ুন পড়ুন এবং পড়ুন আর বারে বারে বলছি ভালো লাগলে একটু আমার কথা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের কি করবেন একটু বন্ধু বান্ধবদের জানাবেন এটাই আমার চাওয়া আর কি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে রুমে পড়াশোনাগুলো করুন আর লেকচার শিট যারা আজকে অফিস থেকে নিয়েছেন ভালো যদি কালকেও নিতে চান নো প্রবলেম কালকে হয়তো দুপুর বারোটার পর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে যে কোনো সময় নিয়েন কাল থেকে ফোন পাবেন হ্যাঁ যারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যম দিয়ে আমার কাছ থেকে শিট নিয়েছিলেন তারাও ফোন পেয়ে যাবেন না পেলে শুক্রবার শনিবারেও সবাই ফোন পাবেন সবাই পাবেন এই জন্য বলেছি প্লিজ একটু ধৈর্য ধরুন আমাকে ফোন করবার কোনো দরকার নেই আপনার কুরিয়ারই আপনাকে ফোন করবে ঠিক আছে আর আপনি আপনারা যদি এটা ভাবেন লেট করলাম কেন লেট করলাম এই জন্য কারণ আমার তেতাল্লিশ ব্যাচের সময় আন্তর্জাতিক শীতে কিছু মেশিন ছিল সেগুলো আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রিভিউ করে এগুলো দিলাম আর একটা কথা কি জানেন আপনারা তো 
অনেকে আমি একা সুতরাং সবারটাই আমাকে দেখতে হয় সামলাতে হয় তো এজন্য একজনের পক্ষে অনেক কিছুকে মেইনটেইন করা সত্যি কঠিন ব্যাপার এই বিষয়গুলো একটু বুঝবেন যাই হোক যে শীতটা আপনাদের হাতে যাচ্ছে সর্বোচ্চটাই আপনারা পাবেন আর আরেকটা আরেকটা ঘোষণা দিয়ে দেই যে আমার আন্তর্জাতিকের ফুল শীতই তো রেডি আমি আগামী কালকে সকালের পরে একদম গ্রুপে আন্তর্জাতিকের ফুল লেকচার পিডিএফটাও আপলোড করে দিব একদম আন্তর্জাতিকের ফুল লেকচার পিডিএফটাও কি করে দিব আপলোড করে দিব তার মানে ফুল বাংলাদেশ যেমন পেয়ে গিয়েছেন গ্রুপে আপলোড আন্তর্জাতিকটাও কালকে পেয়ে যাবেন ওকে সুতরাং আমাকে একটু হেল্প করুন হ্যাঁ সবাই ধৈর্য ধারণ করে থাকুন এবং কুরিয়ার থেকে ফোন পাবেন আর দেখা হচ্ছে পরীক্ষাতে রাত দশটায় পরীক্ষা আর বিশ মিনিট আছে এর মধ্যে খেয়ে দে পরীক্ষায় বসুন বিশটা প্রশ্ন আছে গুগল ফর্মে সুন্দরভাবে ঠান্ডা মাথায় বুঝে শুনে পরীক্ষা দিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফিজ जी पीडीएफ दीब हाँ हमें पीडिएफ टा दीब कल के पीडिएफ टा अपलोड कर देव पीडिएफ एखार पिसीते आज তারপরে আমি চাই আমার কম্পিউটার মানে এক্সপার্ট তার হাত দিয়ে দেওয়া আবার কোনো ঝামেলা টামেলা হতে পারে এজন্য রাতে আর দিলাম নামে ভুলে গিয়েছিলাম কালকে সকালের পরেই আপনারা পিডিএফ আন্তর্জাতিকের ফুল পিডিএফ পেয়ে যাবেন কোনো সমস্যা নেই খোদা হাফেজ